45年かけてやってる。600万キロは旅行したことある。少なくとも100万枚撮ってる。1979年、日本摄影師久保田博二接到周恩来总理的邀请，来中国拍摄。他一生走访中国五十余次，为七十年代的中国留下二十万幅珍贵影像。西恩寺先生が中国の門戸を開いてくれると。先生、僕は中国に行きたいと。それで全省を取りたいと。周恩来総理のお客室に行きました。九十四日間のビザをくれました。その当時としては非常に珍しいところでした。上海一ヶ月、ケーリン一ヶ月。新疆一ヶ月、密だし。久保田博二曾说过：“我只拍普通人，普通人就是所有人。”背中を見るとわかるんです。この人には素晴らしい人生のストーリーがある。でパッと入ってさっとに。これは上海ですね。太一をやってるでしょうね。三十五年里，他走遍中国。在东北，他拍到了工业化的鼎盛时期，也见证了中国的现代化进程。これみんなモーター使ってないでしょ？テレテレビでしょ？今はテレやってる人いないと思います。これは新鮮、今の新鮮とは全く違う。他被中国的传统民风民俗吸引，有些民俗延续至今，而有些民俗早已不复存在。今はないと思います。こういうこと。零下三十度ぐらいですから、自然に凍っちゃうわけです。あの時は冷凍庫は多分なかったんだと思います。で、これは非常に健康にいいということで、男の人も女の人も飛び込む人がいた。寒い、風が強い。最低寒かったのはジャムス、零下四十八度。若い時ですよ。今はできないと思う。早在七十年代，久保田博二就已经拥有两千个小时的航拍经验。一九七九年，他成为第一个在中国航拍的外国摄影师。この飛行機は民間だと思ったら軍の飛行機でしたけど、羽が二つある。大体普通は朝早い時と夕方が美しいです。なんか不思議な言葉で言えない。美しいもの。人々に美しいものが人々を感動させる。その美しいという定義は難しい。僕は人能性がすごくありました。何でも食べられる、どこでも寝られる。もう若くないですから。もうまもなく八十四歳。病気しましたから三年間。I don't know how many more years I can live. I hope another, I have another five years. If ten years, fantastic. Fifteen years, even better. I want to die as a working star. I hope so.